You are listening to Padeeps.com. Next we are going to see transgenic plants. Simply modified plants. Here we are going to see subtopics. First one, introduction of foreign gene. எப்படி ஒரு ஃபாரின் ஜீனை ஒரு பிளான்ட் செல்லுக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் தட் வி ஆர் யூஸிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ ஃபாரின் ஜீன் இன் டு அ செல் ஆஃப் அ பிளான்ட் இங்கே பிளான்ட் செல் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியம் எதுன்னா அக்ரோ பாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் ஆனால் இந்த அக்ரோ பாக்டீரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது என்னென்னா இட் கேன் இன்ஃபெக்ட் ஓன்லி சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் தட் தட் மீன்ஸ் தே ஆர் ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு சில பிளான்ஸை தான் இதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் எல்லா பிளான்ஸ்லையும் இதால் இன்ஃபெக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் பிளான்ட்டில் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா அக்ரோ பாக்டீரியத்தை மட்டும் நம்பி இருக்க முடியாது இந்த அக்ரோ பாக்டீரியம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணாத பிளான்ஸ் எல்லாம் டான்ஜினிக் பிளான்ஸ் உருவாக்கணும்னா வேறு டெக்னிக்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படி டெவலப் பண்ண தான் அதர் டெக்னிக்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஃபாரின் ஜீன் இன் டு பிளான் செல் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் லைக் எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிக்கல் டெலிவரி ஆர் பயோலிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் இந்த எலக்ட்ரோஃபைரேஷன் மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிக்கல் டெலிவரி ஆர் ஜீன் கன் மெத்தடுங்கிறத பார்ப்போம் எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் அதில் வேர்ல்டே இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி போர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் போர்னா ஓட்டைகள் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி செல்லில் டெம்பரவரி ஓட்டையை உண்டாக்குறது தான் எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் க்ரியேட்டிங் டெம்பரவரி போர்ஸ் இந்த செல் மெம்பரேன் பை அப்ளைங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கரண்ட்டை செல்லில் பாஸ் பண்ணி அங்கங்கே செல் மெம்பரேனில் ஓட்டையை உண்டாக்கி விட்டுரும் இந்த போர்ஸ் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் டக்கு டக்குன்னு இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஆன்டிபாடிஸ் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் ஈஸியாக சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளே உள்ளே தள்ளி விட்டுருலாம் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பயோ ஃபிசிக்ஸும் பயோ இன்ஜினியரிங்கும் செல் மாலிக் செல் அண்ட் மாலிகுலார் பயாலஜியும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு இந்த எலக்ட்ரோஃபோரேஷனை டிவைஸ் பண்ணுறது இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ ட்ரான்ஜீனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் ஒய்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஜீன் தெரப்பி ஜீன் தெரப்பின்னு என்னது டிஃபெக்டிவாக இருக்க ஜீனை தூக்கிட்டு ஒரு கரெக்டிவ் ஜீனை உள்ளே போடுறது தான் ஜீன் தெரப்பி அது அப்படி செய்கிறது மூலமாக அந்த ஹெரிடிட்டரி டிசீஸை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து ஹெரிடிட்டரி டிசீசஸுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது ஜீன் தெரப்பி தான் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பி ஸோ அதுக்கும் இந்த எலக்ட்ரோபோரேஷன் தான் உண்டாது ஸோ எலக்ட்ரோபோரேஷனை சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்லில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி செல் மெம்பரனில் டெம்பரவரி ஹோல்ஸை உருவாக்கி விட்டு அந்த ஹோல்ஸ் மூலமாக டிஎன்ஏவோ ஆர்என்ஏவோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ அல்லது ட்ரக்ஸையோ உள்ள சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளே தள்ளி விடுறது தான் எலக்ட்ரோபோரேஷன் இந்த மெத்தடை டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு மல்டி டிசிப்ளினரியாக இருந்துச்சு பயோ ஃபிசிக்ஸு பயோ இன்ஜினியரிங் செல் அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜியெலாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் இந்த எலக்ட்ரோஃபோரேஷனுங்கிற டெக்னிக்கை உருவாக்குனாங்க அடுத்து ரெண்டாவது டெக்னிக் என்னென்னா த மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிக்கல் டெலிவரி ஆர் ஜீன் கன் மெத்தர்டு ஜீன் கன் மெத்தர்டு இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் டிஎன்ஏவோ அல்லது மைக்ரோஸ்கோப்பிக் பார்ட்டிக்கலோ டேரெக்டாக அந்த செல்லுக்குள்ளேயோ டிஷ்யூக்குள்ளேயோ இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி இப்போ நிறையா பாக்டீரியம் பங்கல் பிளான்ட் மெமாலியன் ஸ்பீசிஸ்லையும் நியூ ஜீன்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் முக்கியமான மெயின் மெத்தட் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இன் மெனி பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் இன்க்ளூடிங் ரைஸ் கார்ன் வீட் காட்டன் சோயாபீன் இந்த கல்டிவேட்டட் பிளான்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வர்றதுக்கு ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் மெத்தடு எதுனா மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிக்கல் டெலிவரி ஆர் ஜீன் கன் மெத்தட் ஒரு மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறோம் மைக்ரோ நீடில்ஸை வச்சு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் செல்லை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பிக் பார்ட்டிக்கல்ஸை கொண்டு போய் அந்த செல்லுக்குள்ளே சைட்டோப்ளாஸ்டில் டைரெக்டாக இன்ஜெக்ட
இது மாதிரி பண்ணுறதால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரீகாம்பினன்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது தட் இஸ் ஒய் திஸ் மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிக்கல் டெலிவரி ஆர் ஜீன் கன் மெத்தடு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடாக இருக்குது எதுக்கு ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு கேட்டாக்க எலக்ட்ரோஃபோரேஷன் அண்டு மெக்கானிக்கல் பார்ட்டிக்கல் டெலிவரி ஆர் ஜீன் கன் மெத்தட் அப்படின்னு ரெண்டு மெத்தடை பற்றி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் You are listening to Padeeps.com.